everyone, back with me again, Julius. And if you are new here, welcome to my channel. Uh, the channel is about making RC scale models from the prone foam. And started about a month ago. Uh, I decided to update this channel weekly, so make sure you have subscribed and click the bell icon so you won't miss any updates from my channel. And this is the eighth year. 72. Oke, okay, I will back to bahasa Indonesia again. Oke, okay, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di part 2. Kita membangun ATR 72. Ini pesawatnya sudah hampir sudah terlihat bentuk ATR 72-nya ya. Ini ini lumayan ringan lah ya. Saya udah iseng iseng apa namanya? Udah iseng uh, nimbang. Sebenarnya nggak nggak penting lah kalau nimbang saat sekarang ini tapi ini hampir 700 gram ini 800 eh 680 gram lumayan enteng ya saya perkirakan nanti nanti setelah jadi dengan sayap semuanya baterai lengkap motor kira-kira beratnya dua setengah sampai eh dua kilo sampai dua setengah target saya sih dua dua koma dua kilo gitu lah ini kalau misalnya dua setengah ya terbang masih enak harusnya uh, ada hal yang saya mau kasih tahu juga ini di pesawat aslinya pesawat aslinya radar tuh nyambung dengan bagian ini jadi seperti angka 7 gitu nyambung jadi kalau dia radarnya belok dia ikut belok gitu Ada yang sel di tengah sini yang ininya ikut ngikut radar nah masalahnya ini tuh kan panjangnya 1,7 meter saya masuk mobil gitu ya nah ini takut nyangkut nyangkut kalau ini di mati ya karena saya buat ini bisa di detachable jadi dia ini horizontal stabilizer bisa dicopot ini masalahnya kalau dicopot ada ini ada ini nyambung dengan ini jadi susah ya akhirnya uh, saya bisa radar pisah dengan yang yang atas ini jadi agak mengurangi scale cuman ya demi kepraktisan Oke itu aja terus langsung aja ke proses pembuatan Lenggungkan bagian-bagian pembentuk ekor dengan memanaskan lebih dulu kedua sisi dengan heat gun Kemudian pelan-pelan digosokkan sambil sedikit ditekan pada pipa besi agar melengkung Gosok-gosok sampai sisi bagian dalamnya terdapat kerutan-kerutan seperti di video. Jika ada sisi dalam yang masih polos, gosok-gosokkan lagi sampai semuanya berkerut. Panaskan juga di atas heat gun sambil pelan-pelan dilengkungkan dengan tangan. Lakukan terus-menerus sampai membentuk silinder. Lalu fokuskan ke bagian tepi-tepinya. Lengkungkan pelan-pelan karena sambungan silinder bisa menempel rapi jika bagian tepinya juga melengkung. Kecil dari seharusnya, kemudian biarkan mendingin sampai tetap menahan gulungan agar tidak membuka. Kemudian lanjutkan dengan part yang lain. gulung dan panaskan lagi semua part lalu ikat dengan karet dan biarkan mendingin setelah kira-kira 15 menit foam kita biarkan mendingin kita buka karet pengikatnya disitu terlihat semua gulungan tetap tergulung di posisinya masing-masing dan tidak membuka lagi semua sudah siap tinggal kita rakit potong ukuran kecil foam dan tempel di dalam fuselas sebagai ganjal seperti di video kemudian pasang former dimulai dengan memasukkan bagian bawah dulu bertumpu ke ganjal tadi amplas sisi-sisi former jika terlalu besar hati-hati jangan sampai malah kekecilan harus pas masuknya kemudian berikan lem panas pada sudut-sudut pertemuan former dengan fuselas 
lalu lubangi former dengan menggunakan solder. Melubangi dengan solder menambah kekuatan daripada hanya melubangi dengan cutter. Karena dengan solder, tepi-tepi lubang akan mengeras karena lelehan foam, sehingga membuat kaku dan menambah kekuatan former. Kemudian mulai merakit bagian ekor. Tempel bagian pertama 5 cm dulu, biarkan lem mengeras kira-kira 30 detik, baru kemudian lanjut lagi 5 cm lagi. Begitu terus sampai semua sisi tertempel. Ingat setiap pengeleman, foam perlu ditahan dan menunggu selama 30 detik seperti ini. agar sambungan rapi dan kuat, kuncinya adalah kesabaran Oke, saya percepat lagi. Di sini terlihat ada jarang di sambungan. Saya perlu menambal gap tersebut. Tetapi kalian tidak perlu melakukannya karena sudah saya revisi di plannya dengan menambah panjang 5 mm di part tersebut. Tempel ganjal lagi di dalam dinding fuselage, lalu tempelkan former, lubangi juga former dengan solder. Amplas tepinya jika ada yang tidak rata, amplas pelan-pelan saja jangan sampai malah membuat tidak rata. Potong beberapa komponen pembentuk vertical stabilizer yang terbuat dari triplek 3 mm.
amplas part part triplek tadi agar menjadi rapi dan lepas plan kertas yang menempel. Tandai posisi rib terbawah sesuai garis di plans. Kemudian rakit seperti terlihat di video. Amplas kelebihan rib triplek di depan agar menjadi rata. Buat lubang untuk memasukkan server radar 4 cm dari bawah atau lihat gambar di plans. Masukkan kabel servo lebih dulu lalu keluarkan dari lubang di depan di bawah kemudian tempel servo dengan lem persiapkan soket female untuk servo elevator dan panjangkan kabelnya juga pasang soket female tadi di bagian atas kanan vertical stabilizer kemudian keluarkan kabel lewat lubang di rib bawah Tutup bagian leading edge vertical stabilizer dengan menempelkannya di atas lembaran foam. Potong sesuai ukuran, lalu Sayat dan bentuk bagian leading edge dengan menggunakan cutter dan amplas dengan amplas kasar sampai membentuk membulat. Saya memakai amplas kasar yang terbuat dari kain. Kemudian amplas juga dengan amplas 240 sambil menyiramnya dengan air sehingga hasilnya dapat halus. Lubangi tempat masuknya rangka fin di bagian atas ekor. Lalu buat lubang juga di depannya sebagai tempat masuknya kabel. Lalu masukkan kabel dan pasang fin pada tempatnya. Panjangkan kabel sepanjang kira-kira bisa keluar jika ditarik dari belakang ekor. Pastikan fin benar-benar lurus, lalu tandai posisinya dengan bolpen sebagai panduan nanti memberikan lem panas. Amplas sisi dalam bagian yang menempel ke fin sampai tipis agar dapat pas menempel di fin. Amplas juga sisi pertemuan kedua part. Kemudian gabungkan kedua part dulu sebelum ditempel ke fuselas dan fin. Pastikan posisinya pas dan di tengah. Tempel dulu bagian yang menempel ke fin. Lanjut menempel bagian yang ke fuselas. Amplas bagian yang melengkung ke atas agar tampak lurus. Buat triplek di tengah-tengah horizontal stabilizer, tempel bagian leading edge lebih dulu dan biarkan lem mengeras. Kemudian lem bagian trilling edge-nya mencepit triplek di tengah. Amplas dengan amplas kasar bagian leading edge agar membulat bentuknya. Tandai garis tengahnya untuk mempermudah pemasangan di fin. Gunakan skrup gipsum yang pendek. 
pasang skrup di horizontal step ke bagian atas fin. Pastikan skrup mengenai kedua bagian triplek di horse step dan di fin. Beri tanda dengan ball pen di belakang horse step sesuai plans. Amplas sisi depan dan belakang kedua elevator agar membulat dan tempel ke horse step dengan menggunakan masking tape sebagai engselnya. Rakit part pembentuk radar seperti di video. Tumpuk bagian depan radar dengan dua polifoam lagi. Sayat dan bentuk bagian depan radar sampai membentuk membulat. Kemudian haluskan dengan mengamplasnya sambil menyiram dengan air. Kemudian rakit bagian atas fin seperti terlihat di video. Andai posisi horse step. Potong sedikit dasar part ini agar horse step bisa masuk. Lalu tandai posisinya di atas horse step sebelum diberikan lem. Kemudian tandai juga posisi sekrup di bagian atas. Tempel bagian atas fin ke atas fin. Lubangi bagian atasnya dengan solder sebagai tempat masuknya obeng untuk memasang horse step ke fin. Potong-potong part pembentuk wing mounting yang terbuat dari triplek dan bagian Potong lubang-lubang di tengah fuselage sesuai dengan plans. Rakit dan lem part mounting sayap di atas fuselage seperti di video. Kita akan memakai pipa karbon fiber diameter 10 mm sebagai spar panahan sayap. Buat selongsong dari kertas HVS 80 gram, gulung kertas membungkus pipa karbon, lalu lem kertasnya, tetapi jangan sampai menempel di karbon. Gunakan lem CA untuk mengelem setiap gulungan, pastikan kertas tidak menempel ke pipa karbon.
masukkan gulungan kertas tadi ke dalam lubang triplek. Besarkan lubang jika tidak cukup. Potong kelebihan kertas dengan gergaji. Pasang satu selongsong kertas lagi di belakangnya. Pangkas bagian bawah dalam part ini sampai tipis agar bisa pas menempel di fuselas. Lubangi dengan menggunakan solder. Rakit bagian punduk pesawat Nah, gitu tadi cara buatnya. Habis uh, berikutnya, uh, kita nggak usah bikin apa-apa lagi. Kita terusin yang ini part 3. Sampai jumpa di video berikutnya.